আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা ম্যাট্রিক্সের একটা ট্রিক্স দেখব যেখানে আমাদের 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স আছে 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স এখানে এই 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে ওকে আমরা বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা নির্ণয় করব এই যে এখানে যেটা দেয়া আছে বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা নির্ণয় করতে হবে তো এখন এই এমসিকিউ মানে এই क्वेश्चनগুলা মূলত তোমার রিজেনে আসে এমসিকিউ তে খুব একটা আসে না কিন্তু তারপর আমরা শিখে রাখব যে এমসিকিউ তে যদি আসে তাহলে আমরা কি করব ঠিক আছে তো এখন দেখো তোমার হলো 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স তো এর জন্য আমাকে প্রথমে যেটা টেস্ট করতে হবে যে এইটা আসলে আমার ম্যাট্রিক্সের এই ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স পসিবল কিনা যদি তোমার ম্যাট্রিক্সের ভ্যালু শূন্য হয় মানে নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান যদি শূন্য হয় তাহলে কিন্তু বিপরীত ম্যাট্রিক্স পসিবল না তো তার মানে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে আমার ম্যাট্রিক্সের মানে মান কত ঠিক আছে মানটা আগে আমাকে বের করতে হবে তো চলো আমি মানটা বের করে ফেলি তো মানটা হবে এমন নির্ণায়কের মান সমান আমি যে কোনো বরাবরই কাজ করতে পারি ধরো এই একটাকে নিলাম ওয়ান এইখানে জিরো হয় শূন্য দুই এ শূন্য মাইনাস এদিকে নয় মাইনাস ফোর এদিকে আট আর ছয় তার মানে হবে আট থেকে ছয় বাদ দিলে হবে দুই আমি এটা ডিটেলসে দেখাচ্ছি না কারণ নির্ণয় করা তুমি পারো আমার ধারণা সেটা হলো কত হয় সতেরো সতেরো তার মানে হবে হলো সাত সাত হবে তাই না দুইটা যোগ করলে হবে হলো সতেরো সতেরো তিন আর চব্বিশ সাত হ্যাঁ তাহলে আমি এখান থেকে তোমার যেটা পাচ্ছি সেটা পাচ্ছি সাত ঠিক আছে তাহলে আমার এটা নির্ণায়কের ভ্যালু সাত তার মানে জিরো না তার মানে এটা বিপরীত ম্যাট্রিক্স করা পসিবল এখন আমি যদি বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা করতে যাই তাহলে আমি যেটা করব সেটা হলো আমি দেখো আমি একটু মুছে ফেলি এটুকু মুছে ফেলি এখন আমি যেটা করব আমি এটার ভ্যালু পাই গেছি এরপরে আমি যেটা করব সেটা হলো যে এই যে ভুক্তিগুলা এই ভুক্তিগুলা লিখে ফেলব ভুক্তিগুলা কি আছে ওয়ান ওয়ান ফোর টু ফোর জিরো থ্রি টু অন্য কালার দিয়ে রিপিট করে লিখছি এটা হলো ওয়ান ফোর টু দ্বিতীয় কলামটাও আমি রিপিট করে লিখবো ফোর জিরো ঠিক আছে আমি কিন্তু রিপিট করে লিখছি এইবার প্রথম সারি দ্বিতীয় সারি আবার রিপিট করে লিখবো আমি প্রথম সারিটা ওয়ান ফোর টু ওয়ান পরেরটা ফোর জিরো থ্রি ফোর তো এই তো আমি হলো রিপিট করে লিখলাম রিপিট করে লিখা শেষ ওকে এটার ভ্যালু সেভেন ছিল তো রিপিট করে লিখা শেষ এইবার আমি হলো প্রথম সারি প্রথম কলাম বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে আমার যে প্রথম সারি আছে সেই প্রথম সারিটা এবং প্রথম কলামটা আমি বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে প্রথম সারিটা এই প্রথম সারি এটা বাদ এটা বাদ ঠিক আছে প্রথম সারি এবং প্রথম কলাম আমার বাদ ঠিক আছে এরপরে আমি যেটা করব এরপরে আমি যেটা করব সেটা হলো খুবই সিম্পল একটা কাজ এটা হলো যে আমার তো এখানে বিপরীত ম্যাট্রিক্সের জন্য যেটা দরকার হয় 
ঠিক আছে বিপরীত ম্যাট্রিক্স এর জন্য আমার যেটা দরকার হয় সেটা হলো তোমার 1/a ম্যাট্রিক্স এর ভ্যালুটা এটা 7 বের করছি এখন আমাদের অ্যাডজয়েন্ট লাগবে ঠিক আছে অ্যাডজয়েন্ট লাগবে এখানে এখানে অ্যাডজয়েন্ট লাগবে তো অ্যাডজয়েন্ট আমরা বের করব কিভাবে দেখো এখন এই যে যে জায়গাটা এই যে যে আমার একটা দুইটা চারটা সারি চারটা কলাম আছে এইটাকে কাজে লাগাবো দেখো এইখানে এটার সাথে এটা মানে এই যে এখানে একটা চারটা ভুক্তি আছে যে চারটা ভুক্তি নিয়ে আমি একটা ছোট রকমের ম্যাট্রিয়া নির্ণায়কের কথা চিন্তা করব এই নির্ণায়কের ভ্যালুটা নির্ণয় করব যেমন 0 2 মানে 0 এদিকে গুণ করলে কত হবে 9 হবে তার মানে শূন্য থেকে 9 বাদ দিলে থাকবে -9 তার মানে -9 হবে আমার প্রথম ভুক্তি এরপরে নিচে যাব এটার সাথে এটা গুণ করলে কত হয় 6 এটার সাথে এটা গুণ করলে হয় 8 তার মানে বিয়োগ করলে হবে 6 থেকে 8 বাদ দিলে হবে -2 ঠিক আছে তার মানে দেখো আমি কিন্তু নিচে যাচ্ছি কিন্তু আমি লিখব ডানচে মানে কলাম বরাবর হিসাব করব আর সারি বরাবর লিখব ঠিক আছে 6 6 8 6 -8 মানে -2 ঠিক আছে কলাম বরাবর আমি হিসাব করব সারি বরাবর লিখব তো এদিকে 12 হয়ে গেল এবার এদিকে 6 -8 তার মানে -2 2 4 -2 তারপর এদিকে 8 3 মানে -5 না জাস্ট 5 ওকে 12 0 তার মানে জাস্ট 12 তারপরে হলো 8 3 তার মানে 5 তার মানে 0 মাইনাস 16 এইটাই হবে তোমার বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা এটা ঠিক আছে এটাই হবে মানে এই জিনিসটাই হবে তোমার বিপরীত ম্যাট্রিক্স তো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো যে এটা আসলে বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা কিভাবে নির্ণয় করা লাগে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো তো এরপরেও মনে হবে যে ভাই এটা এমসিকিউ তো আসলে এত কিছু করতে করতে তো আমার তিন চারটা এমসিকিউ টাইম চলে যাবে এটা সত্যি কথা এটা এমসিকিউ তো এই কারণেই দেয় না তো বাই চান্স যদি তারপরেও দিয়ে দেয় তারপরেও আরেকটা উপায় আছে সেই উপায়টা আমি তোমাকে বলে দিব যে তুমি কোনো ম্যাথ না করে তুমি কিভাবে কনসেপ্ট ইউজ করে ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে না সাধারণ ভাবে তুমি এই এমসিকিউ গুলো সলিউশন করতে পারো এটা আমি দেখায় দিচ্ছি দেখো ফার্স্ট অফ অল তুমি চিন্তা করো যে আমার কাছে একটা ম্যাট্রিক্স আছে এ ম্যাট্রিক্স ওকে এইটা কিন্তু তোমার কাছে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে এ ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিয়েছে তো এ ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা নির্ণয় করতে হবে তো চিন্তা করো তো দেখি ভাই তো তোমার কাছে একটা ম্যাট্রিক্স আছে এ এটার সাথে তুমি যদি এ ইনভার্স গুণ করো তাহলে রেজাল্ট কত হয় রেজাল্ট হয় আই ঠিক আছে তো এটা 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স তাই এটা 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স এর বিপরীত ম্যাট্রিক্সটাও হবে 3 বাই 3 ম্যাট্রিক্স তাই i এর ভ্যালুটাও মানে i টাও হবে তোমার কি i3 মানে আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স এর ক্রম হবে 3/3 ওকে এখন তুমি চিন্তা করবা এই ম্যাট্রিক্স এর সাথে এই খানকার কোন ম্যাট্রিক্স গুণ করলে এই i হয় এখন এতগুলা ভুক্তি আসলে তুমি বের না এখন বের না করলে হয় যে এই i3 মানে কি এখানে 9টা ভুক্তি আছে তো তুমি 9টা ভুক্তি কি এই যে এই a ম্যাট্রিক্স এর সাথে এই a ইনভার্স একটা অনুমান কইরা ধইরা এরকম করে 9টা ভুক্তি বের করতে যাবা তা কিন্তু না তুমি তা করবা না তুমি আগে দেখবা যে i মানে i মানে কি i মানে হলো তোমার 1 0 0 0 1 0 0 0 1 এটা মানে i এখন তুমি চিন্তা করবা জাস্ট দুইটা বা তিনটা দুইটা বড় জোর দুইটা দুইটা ভুক্তি তুমি জাস্ট টেস্ট করবা যে মানে এই এই ম্যাট্রিক্স এর সাথে এখানকার যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স এর গুণ করলে মানে সম্পূর্ণ না জাস্ট দুইটা ভুক্তি গুণ দুইটা ভুক্তি বের করলে এই যে এরকম আসে কিনা এটা এটা যেমন ধরো আমি দেখাচ্ছি মনে করো এই ম্যাট্রিক্স হলো এ ম্যাট্রিক্স তো सपोज আমার आंसर হলো এটা ধরো এটা ঠিক আছে আমি সবগুলা টেস্ট করতে পারি ধরো আমি এটা নিয়ে টেস্ট করা শুরু করব হ্যাঁ এটা যদি আমার উত্তর হয় सपोज তো তাহলে এটার সাথে এটা গুণ করলে আমার আই আসবে তো এখন আমার আই এর প্রথম যেই ভুক্তিটা মানে 1 1 এটা যদি আমি বলি এ 1 1 1 এ 1 1 এর জায়গার লোকেশনটা কি লোকেশনের ভ্যালুটা হলো 1 তো এখন আমি দেখব যে এটার সাথে এটা গুণ করলে প্রথম ভুক্তিটা 1 আসে কিনা এখন প্রথম ভুক্তিটা বুঝব কিভাবে প্রথম ভুক্তিটা আমি বের করব দেখো এইখানকার যে লোকেশনটা না এই লোকেশনটাই বলে দিব এই যে যে 1 1 এই 1 মানে প্রথম ম্যাট্রিক্সের সারি এই দ্বিতীয় 1 মানে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলাম 
প্রথম ওয়ান মানে প্রথম ম্যাট্রিক্সের সারি দ্বিতীয় ওয়ান মানে দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের কলাম প্রথম ম্যাট্রিক্সটা আমার এ ম্যাট্রিক্স আর দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সটা হলো এ ইনভার্স তো প্রথম ম্যাট্রিক্সের সারিটা হলো এই যে এটা এটা মানে প্রথম সারি তার মানে হলো 2 1 2 ঠিক আছে এর সাথে আমার যেটা আমি পছন্দ করছি সেটা হলো যে এটাকে আমি পছন্দ করছি আমার মনে হয়েছে যে এটাই आंसर তো এইটা আমি ইয়া করব মানে এটার প্রথম কলাম এই যে এটা এটার প্রথম কলাম এটা আর 1/7 সবার সাথে থাকবে 1/7 আমি কমন নিয়ে নিব তো এই যে 1/2 এটা মূলত 2 না এটা হলো 2/7 এখানে 1/7 টা আমি কমন নিছি 2/7 এটা কিন্তু 2/7 হ্যাঁ এটা হলো -1/7 এটা হলো -2/7 1/7 টা আমি কমন নিয়ে নিব বাইরে এর পরে এখানে আমি গুণ করব 2 -1 -2 2 -1 -2 এখন আমি দেখব এটা রেজাল্ট কি এক হয় কিনা যদি এক হয় তাহলে আমার এইটাই উত্তর হবে 1/7 4 -1 +4 ঠিক এখানে 8 আর -1 মানে এক হচ্ছে তার মানে আমার এইটা উত্তর হওয়ার একটা মানে এই অপশনটা উত্তর হওয়ার একটা চান্স এবার আমি দেখব যে তোমার এটা হয় কিনা এটা হবে না ধরে যেমন ধরো এই ভুক্তিগুলা নিয়ে আমার এক হইছে কিন্তু এই ভুক্তির সাথে তো এইখানকার ভুক্তিগুলা মিলে না ঠিক আছে তো মিলে না তো তাহলে তো হবে না এখানেও মিলে না তাহলে তো হবে না এটা এখানে মিলে না যদি মিলতো তাহলে আমরা আরেকটা ভুক্তি টেস্ট করতাম হয় এটা টেস্ট করতাম এই জিরোর অবস্থানটা টেস্ট করতাম না হলে তোমার এই জিরোর এই জিরোর অবস্থানটা টেস্ট করতাম এই জিরোর অবস্থান টেস্ট করতাম ঠিক আছে যে কোন একটা টেস্ট করতাম টেস্ট করে দেখতাম যে আসলে কি হচ্ছে না হচ্ছে ঠিক আছে এইটাই হলো ব্যাপার তো এইভাবে তুমি টেস্ট করতে পারো আমার মনে হয় কনসেপ্টটা ধরতে পারছো যে আসলে এই ম্যাট্রিক্সের সাথে এই এ ইনভার্স গুণ করলে এটা হলে আই3 হবে এখন তোমার মনে হতে পারে ভাই আপনি এইটাই কেন পছন্দ করলেন এইটাই কেন পছন্দ করলেন দেখো আসলে টাইম তো কম আমি আজ আগে থেকেই জানি এটা आंसर হবে এইটা হলো মেইন কথা এটা আমি আগে থেকেই জানি এটা आंसर হবে আর হলো তুমি যখন টেস্ট করবা তখন তুমি যে কোন একটা টেস্ট করবা এটা করবা না হয় এটা করবা না হয় এটা করবা যে কোন একটা টেস্ট করবা ঠিক আছে টেস্ট করার পরে তারপরে তুমি দেখবা যে কি হয় ঠিক আছে আমি আগে থেকেই জানি দেখে এখানে এটা এটার সাথে আমি অ্যাপ্রোচটা করছি ঠিক আছে না জানলে দেখতে এটার মধ্যে অ্যাপ্রোচ করতাম তারপর এটাতে অ্যাপ্রোচ করতাম তারপর এটাতে কারণ এই ক্যালকুলেশনটাতে তো বড় ক্যালকুলেশন না ঠিক আছে প্রথমটাতে মানে প্রথম কলাম নিলাম এটার প্রথম কলাম নিলাম আর এটার প্রথম সারি নিলাম ঠিক আছে নিয়া আমি দেখব যে এক হয় কিনা ঠিক আছে এক হইলে তো ঠিক আছে অন্য আরেকটা অপশন অন্য আরেকটা ভুক্তিকে টেস্ট করব যদি ওই ওইটাতে দেখি যে মানে মানে হয়ে গেল তাহলে তো হয়ে গেল না হলে তো হলো না এরকম আর কি ব্যাপারটা অপশন টেস্ট করা লাগে আর কি ঠিক আছে আশা করি আমি কনসেপ্টটা বুঝাইতে পারছি ওকে ঠিক আছে না বুঝলে একটু জানায়ও ঠিক আছে আশা করি বুঝার কথা জিনিসটা আশা করি ধরতে পারছো ওকে আল্লাহ হাফেজ